పళ్ళు వదిలవటానికి కారణాలు ఏంటి దంత సంరక్షణ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి కృత్రిమ దంతాలు పెట్టుకోవడం వల్ల ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఎలాంటి ఆధునిక చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు పాత డెంటల్ క్లినిక్ నుంచి డాక్టర్ పార్థసారథి గారు వీటికి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా డబల్ సిక్స్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ వన్ ఆరు డబల్ త్రీ జీరో నెంబర్ కి కాల్ చేసి సార్తో మీ సమస్య చెప్పచ్చు హలో సార్ సార్ అసలు కృత్రిమ దంతాలు పెట్టుకునే వాళ్ళు పెట్టుకుంటే ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అలాగే పళ్ళ సెట్ పెట్టుకుంటారు కదా వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి సో రెండింటికి కంపారిజన్ పళ్ళ స్థానంలో పళ్ళ సెట్లు పెట్టుకోగలగడం అనేది పళ్ళ సె స్థానంలో పళ్ళ సెట్లు తన మిల్లి తినగడం అన్నది సాధ్యం కై అయిపోయిన విషయం కాదు ఒకప్పుడు ఏదో ఒక పళ్ళు పెట్టుకోవాలని కృత్రిమ దంతాలను పెట్టుకుని సో ఏదో నములుతున్నాములే అనే ఫీలింగ్ కోసం ఆ తీసి పెట్టుకునే పళ్ళను పెట్టుకుంటారు కానీ దానివల్ల నమిలి తినడం కష్టం మాట్లాడడం కష్టం నవ్వడం కష్టం లేకపోతే అన్ని రకాల ఇబ్బందులు దానిలో మాకు సూట్ అవ్వలేదని ఒక్కొక్కరు ఎప్పుడు కూడా పళ్ళ సెట్ పెట్టుకున్న వాళ్ళని చూస్తే రెండు సెట్లు మూడు సెట్లు ఐదు సెట్లు సెట్లు చేసుకున్న వాళ్ళని కూడా చూసుకున్నారు అన్ని కూడా బాక్సుల్లో పెట్టుకుని ఉంటారు వీళ్ళు ఏ స్థితికి చేరుకుంటారు సో అందువల్ల తీసి పెట్టే పళ్ళ స్థానంలో కృత్రిమ దంతాలను అమర్చేటువంటి ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అనేది ఈరోజు బాగా పాపులర్ అయినటువంటి చికిత్స విధానం సో నమిలి తినే శక్తి చాలా అవసరం ఎవరికైనా సరే అది ఏ వయసు వాళ్ళకైనా సరే చిన్నవాళ్ళకైనా మధ్య వయసు వాళ్ళకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా సరే ఏ ఆహారాన్ని అయితే నమిలి తింటామో అది మాత్రమే అరుగుతుంది నమిలి తిననే ఆహారం అరగదు చాలా మంది సగం పళ్ళు పోయినా కొన్ని పళ్ళు ఊడిపోయినా ఈ రెండు పళ్ళతోనో ఆ రెండు పళ్ళతో నమిలి తింటున్నాము ఏదో మేనేజ్ చేస్తున్నాములే అని అనుకుంటారు సో మనం మన భోజనం పెడితే కొన్ని వస్తువులే తినగలుగుతారు కొన్ని తినలేకపోతారు ఏరి ఏరి తినేస్తారు మెత్తగా ఉన్నవన్నీ కూడా నమిలి తినేస్తారు లేదా కొంచెం గట్టిగా ఉన్నవో లేదా నమలాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నవి ఏవి కూడా తినలేని పరిస్థితిలో ఉంటారు అందువల్లే ఆరోగ్యం సరిగా ఉండదు తిన్న ఆహారం వంట పట్టదు అజీర్ణము అసిడిటీ లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకోటో సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే మనకు శక్తినిచ్చేది ఆహారమే ఆ శక్తినిచ్చే ఆహారాన్ని ఎంత బాగా నమిలి తింటే అంత శక్తి వస్తుంది అలా నమిలి తినలేనప్పుడు శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పండి కదా అజీర్తి వల్ల లేకపోతే తిన్న ఆహారం వృధా అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంది అందువల్ల ఫిక్స్డ్ దంతాలను అమర్చడంలో లేదా కృత్రిమ దంతాలను అమర్చుకుని చక్కగా నమిలి తినే ఆలోచనలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆరోగ్యంగా ఎక్కువ కాలం ఉంటారన్నది ఆలోచన అందులో నుంచే ఈ కొత్త టెక్నాలజీలు కూడా దంత వైద్యంలో వచ్చినాయి అందులో ఒకటే ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ కూడా వ్యక్తి ఒక కాల సిద్ధంగా చూద్దాం అనంతపురం నుంచి గోవింద్ రాజ్ గారు హలో హలో గోవింద్ రాజు గారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో సార్ చెప్పండి సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ చెప్పండి సార్ యాక్చువల్ గా నేను నా పళ్ళు కొంచెం సందు సందు ఉన్నాయి సార్ నా దేశం దాంతాలు కృత్రిమ దాంతాలు అయితే కాదు హలో చెప్పండి సార్ బ్రష్ చేసిన తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ టూ అవర్స్ కి మళ్ళీ ఎల్లో కలర్ వస్తున్నాయి సార్ ఒకటి ఏంట్రా అంటే పళ్ళ మధ్య సందులు ఉండడం పళ్ళ మధ్య సందులు ఉంటే చక్కగా చికిత్స చేయించుకోవచ్చు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు కొంతమందికి మనం చెప్పి సార్ నాకు అప్పుడు పళ్ళు చక్కగా ఉండేవండి ఈ మధ్య కాలంలో సందులు పెరుగుతున్నాయి అని చెప్పే వాళ్ళ సంఖ్య చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మరి ముఖ్యంగా మధ్య ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళు డెలివరీ తర్వాత ఆడవాళ్ళల్లో ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది దీనికి కారణం అంతా కూడా చిగుర్లు బలహీన పడ్డమే చిగుర్లను గట్టి చేసుకోగలిగే చేసి క్లిప్ అత్యధిక అంటే ఒకప్పుడు క్లిప్లు అనుకోకండి క్లిప్లు అంటే ఇప్పుడు ఎంతో అభివృద్ధి చెందినటువంటివి సో ఎంతో చక్కగా ఉంటున్నాయి మూడో మనిషి కనపడకుండా ఉన్న క్లిప్లు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చి సో ఇలా క్లిప్పులు చికిత్స చేయించుకొని పళ్ళను లోపలికి తీసుకెళ్ళగలిగే అవకాశం డెఫినెట్గా ఉంది ఇకపోతే మీరు చెబుతున్న ఇంకొక సమస్య ఏంటి ఏమండి పళ్ళు దోముకున్న రెండు మూడు గంటల్లోనే మళ్ళీ ఎల్లోగా తయారవుతున్నాయి అండి అంటే సాధారణంగా నోట్లు మురికి చేయడం ప్లాక్ లాంటివి కానీ ఇలాంటివి తొందరగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి కొంతమందికి దానికి రకాల కాల కారణాలు కూడా అప్పటికీ కూడా చిగుర్ల ఇన్ఫెక్షన్లు ఉండి ఉండవచ్చు చిగుర్లను గట్టి చేసే ట్రీట్మెంట్ చేసుకోండి అలాగే నోట్లో వస్తున్నటువంటి ఈ ప్లాక్ లేదా ఈ డిస్కలరేషన్ అనేది అంటున్నారు దానికి సరైన చికిత్స చేయించుకోగలిగితే వెంటనే సరిపోతుంది ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మీరు అనంతపూర్ అంటున్నారు కాబట్టి అనంతపూర్లో పార్త రెంటల్ ఉంది హిందూపూర్లో కూడా పార్త రెంటల్ ఉంది లేదా కడప కర్నూల్లో కూడా ఆదోనిలో కూడా నంద్యాలలో కూడా పార్త రెంటల్ ఉంది మీకు ఎక్కడ అనుకూలంగా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి మా స్పెషలిస్ట్ని కలవండి ఓకే ఓకే సార్ నెక్స్ట్ కాల్ వచ్చేద్దాం హైదరాబాద్ నుంచి గాయత్రి గారు హలో చెప్పండి గాయత్రి గారు ఏమిటి సమస్య పాల
ఓకే అది ఏడు సంవత్సరాల నుంచి ఆరు ఏడు సంవత్సరాల నుంచి ఊడిపోవడం మొదలై పన్నెండు సంవత్సరాల్లో అన్ని పాల పళ్ళు ఇరవై పళ్ళు ఊడిపోతాయి ముప్పై రెండు పళ్ళు వస్తాయి చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఏమంటారంటే ఏమంటే పోయి పాలతి పునేలే వస్తాయిలే అనుకుంటూ ఉంటారు అది కరెక్ట్ కాదు పాల పళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండడం చాలా అవసరం పాల పళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే శాశ్వత దంతాలు ఆరోగ్యంగా వస్తాయి కాబట్టి వెంటనే చికిత్స చేయించాలి పాల పళ్ళను ఆరోగ్యంగా ఉంచాలి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంచాలి పిల్లలు నమిలి తినే అలవాటు చిన్నప్పటి నుంచే రావాలి ఎందుకంటే చిన్నప్పుడంతా కూడా పళ్ళ రంధ్రాలు ఉండే కానీ లేదా మరొక మరొక కారణం చేత వీళ్ళకి నమలకుండా తినడం అలవాటు మింగేయడం అలవాటు అయితే అదే పెద్ద అయిన తర్వాత నమిలి తినడం అనే అలవాటే ఉండదు వాళ్ళకి దానివల్ల ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి ఓకేమ్మా వైస్ సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నట్టు పాల పళ్ళు పన్నెండు సంవత్సరాల లోపే అవి ఊడిపోతాయి అని అంటున్నారు కదా అలా కాకుండా కొంతమందికి సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అట్లానే ఉండిపోయాయి అనుకోండి వాటిని తీయించేసుకోవాల్సి ఉంటుందా లేకపోతే ఎప్పుడు ఊడితే అప్పుడు పర్వాలేదు వదిలేయచ్చా పాల పళ్ళు అట్లాగే ఉండిపోతాయి కొంతమంది పాల పళ్ళు అలాగే ఉండిపోతే అవి ఇబ్బంది పెడతాయి ఎందుకంటే దాన్ని ముందు వెనకాల శాశ్వత దంతాలు మొలిచేస్తాయి మొలిచిన తర్వాత ఇవి క్రౌ మీద పన్ను ఎక్కినట్టుగా ఉంటుంది సో అప్పుడు డాక్టర్ గారు ఎక్స్రే తీసి చూస్తారు లేదు పాల పన్ను దాన్ని తీసి మిగిలిన శాశ్వత చేస్తాడు సో అది చాలా చిన్న కార్యక్రమం వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు ఓకే అండి నెక్స్ట్ వాళ్ళ చూద్దాం చిత్తూరు నుంచి లీలావతి గారు హలో హలో లీలావతి గారు మీ సమస్య చెప్పండి సార్ చెప్పండి అమ్మా మేడం మా పాపకి పదకొండు సంవత్సరాల వయసు ముందర రెండు పైపుళ్ళు కింద రెండు పండ్లు వచ్చినాయి అవి ఏమంటే ఆ పండ్లని పైకి లేకతా ఉన్నాయి మేడం సాధారణంగా పళ్ళు ఎత్తుగా ఉంటేనో పళ్ళ మధ్య సందులు వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఎగుడు దిగుడు పళ్ళు ఒక పదాన మీద వచ్చినప్పుడు క్లిప్పులు వేయించుకోవడం అనేది చాలా సులభమైన చికిత్స ఏ వయసులో క్లిప్పులు వేసుకోవాలి పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసు నుంచే కూడా కొంత తెలుస్తుంది వీళ్ళకి ఎత్తు పళ్ళు వస్తాయనో లేకపోతే పళ్ళు సరిగ్గా రావట్లేదనో వంకరటింకరగా వస్తున్నాయనో ఎగుడు దిగుడుగా అవుతున్నాయనో తెలుస్తుంది తల్లిదండ్రులకు తెలుస్తుంది పది పదకొండు సంవత్సరాల నుంచే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెకప్ చేయించుకోవాలి డాక్టర్ గారు వెంటనే మొదలు పెట్టమంటే అది సరైన వయసు కూడా క్లిప్పుల చికిత్స మొదలు పెట్టుకోవడానికి క్లిప్పులకు మాత్రమే కాదు క్లిప్పులు పది పదకొండు సంవత్సరాల్లో వేసుకోవచ్చు ఇరవై ఏళ్లలో వేసుకోవచ్చు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ వయసును బట్టి క్లిప్పులు మారిపోతూ ఉంటాయి రెండో విషయానికి వస్తే ఏమండి పిల్లలు క్లిప్పులు అంటే ఇంత ముందు ఉన్నట్టుగా నోరు తెలిస్తే నల్లగా కని కమ్ముగా కనిపించే క్లిప్పులేనా ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నాయా అంటే అవన్నీ లేవు ఇప్పుడు ఈరోజు క్లిప్పుల చికిత్స ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందింది మామూలుగా ఇంతకుముందు ఏంటి క్లిప్పులు నోరు తెరిస్తే బాగా మెటల్ రంగులో వైర్లు వైర్లుగా మనకు అలా కనిపించేటివి తీసి పెట్టుకునే క్లిప్పులు ఉండేటివి అవి వాటి స్థానంలో ఇప్పుడు ఫిక్స్ ఉన్నాయి మెటల్ క్లిప్పుల స్థానంలో పంటి రంగులో ఉన్న క్లిప్స్ అందుబాటులోకి వచ్చినాయి అలాగే చికిత్స మరింత నాణ్యత పెరిగింది ఎటువంటి పంటి ఒకప్పుడు ఏంటి రిజల్ట్ వస్తుందా లేదా అని భయం అండి ఎత్తుపళ్ళు ఉన్నాయండి ఈ క్లిప్పులు వేస్తే ఓసారి తగ్గుతాయండి ఓసారి మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తాయండి అని చెప్పేవాళ్ళు లేదా పళ్ళ మధ్య సందులు ఉన్నాయండి క్లోజ్ అయినట్టు అయినాయండి మళ్ళీ పళ్ళ మధ్య సందులు తగ్గలేదు కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది మళ్ళీ యథాస్థితికి వచ్చాయని చెప్పేవాళ్ళు ఆ పరిస్థితులన్నీ పోయి ఈరోజు వందకు వంద శాతం రిజల్ట్ వచ్చేటువంటి క్లిప్పులు అందుబాటులోకి వచ్చినాయి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మరింత ఆధునికత తీసుకుంటే బయటికి కనిపించిన విధంగా నాలుగు వైపున పంటి వెనకాల వైపున మాత్రమే వేసుకోగలిగిన క్లిప్పులు కూడా ఉన్నాయి లింగువల్ ఆర్థనాటిక్స్ అంటారు ఇటువంటి అత్యాధునిక చికిత్స వచ్చింది మరికొంతమంది ఏమండి మాకు అట్లా క్లిప్పులు పంటికి అతికించకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మేము రోజు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పెట్టుకుని తీసుకునే విధంగా ఉండి బ్రహ్మాండమైన రిజల్ట్స్ వచ్చే ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ వచ్చిందంటే అటువంటి క్లియర్ అలైనర్స్ అనే చికిత్స కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది అవి ట్రాన్స్పరెంట్ ప్లేట్ లాగా ఉంటాయి అవి ఒకసారి పళ్ళకి తగిలించేసుకుంటారు మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళొచ్చు కాలేజీకి వెళ్ళొచ్చు స్కూల్కి వెళ్ళొచ్చు ఎదురుగా మాట్లాడే వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా క్లిప్పులు ఉన్నాయన్న విషయమే తెలియదు మెల్లిమెల్లిగా కొన్ని రోజులు గడిచే కొద్దీ దాంట్లో ఉన్న ఒత్తిడి వల్ల పళ్ళు దగ్గర కావడమో పళ్ళు ఎత్తు తగ్గడమో లేకపోతే పళ్ళ మధ్య సందులు క్లోజ్ అవడమో వంకర టింకర్ సెట్ అవడమో ఇవన్నీ జరుగుతుంది ఇలాగా క్లిప్పుల ఎంతో అశు ఎంతో భరోసా ఇవ్వగలిగిన చికిత్స లాగా తయారైంది ఎవరు కూడా నొప్పి పాతకాలంలో మనం చూసేది ఏమంటే క్లిప్పులు వేసుకున్నానంటే మా అమ్మాయి ఏమీ తినలేకపోయిందండి ఎంత కష్టపడిందో అని చెప్పుకునేవాడు ఆ పరిస్థితులు లేవు ఇప్పుడు చాలా సులభంగా నొప్పి లేకుండా కష్టం లేకుండా చికిత్స వందకు వంద శాతం తయారయ
చక్కగా క్లిప్పుల చికిత్సతో వందకు వంద శాతం ఫలితాలని పొందవచ్చు ఎంతో హాయిగా చేసుకోగలిగిన మోడర్న్ ట్రీట్మెంట్గా ఈ క్లిప్పుల చికిత్స తయారైందని మాత్రం చెప్పగలుగుతాను అండి నెక్స్ట్ కాల్ వచ్చేద్దాం సిద్దిపేట నుంచి లింగస్వామి గారు హలో హలో నమస్కారం సార్ చెప్పండి ముందరి పన్ను చిన్నప్పుడు అది అయితే ఆ పన్ను తోటి ఇంకా రెండు పన్ను పోయినాయి ఇప్పుడు దానికోసం ఈ మూడు పండ్ల కోసం ఇంప్లాంటేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం సార్ సార్ ఇప్పుడు సాధారణంగా నోట్లో ఒక పన్ను తీసేయాల్సి రావడం రెండు మూడు పళ్ళు తీసేయాల్సి రావడం సహజంగా జరుగుతుంది కొంతమందికి పిప్పి పళ్ళు వచ్చి పళ్ళు పీకేస్తా ఉంటారు పళ్ళు పగిలిపోయి పళ్ళు పీకేస్తా లేదా మీరు చెప్పిన ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చి దెబ్బలు తగలడం వల్ల పన్ను పో తీసేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అలాగే కొంతమందికి పళ్ళు వదిలేపోతాయండి ఒక రెండు పళ్ళు బాగా కదిలిపోతూ ఉంటాయి వాటిని ఉంచుకోలేరు వాటిని తీసేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఒకప్పుడు ఏంటి ఈ పళ్ళు తీసేస్తే రెండు నెలలు మూడు నెలలు వెయిట్ చేసి ఆ గాయం అంతా మానిన తర్వాత లేదా అదంతా సెట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కృత్రిమ దంతాన్ని పెట్టుకునేవాళ్ళు వెనక పళ్ళు అయితే పర్లేదు ముందు పళ్ళు తీసేయాల్సి వచ్చి వారం పది రోజులు రెండు నెలలో మీరు ఆఫీస్ పోకుండానో ఉండగలుగుతా అందరూ చూస్తారు కదా త్వరపాలు ఉన్నట్టుగాను బలం సందున్నట్టు కనపడుతుంది కదా ఆ పరిస్థితుల్లో నుంచి ఈ రోజు మొత్తం బయటపడచ్చు ఏ విధంగా ఏ రోజైతే మనం వదులుగా ఉన్న పళ్ళని తీసేస్తామో ఏ రోజైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నటువంటి లేదా విరిగిపోయిన పన్ను అరిగిపోయిన పను పిప్పి పన్ను తీసేస్తామో తీసే సందర్భంలోనే చిన్న ఇంప్లాంట్ లాంటిది అక్కడ ఫిక్స్ చేసుకుని మరుసటి రోజే దానిపైన పన్ను పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది ఎంత అద్భుతమైన టెక్నాలజీ చూడండి ఒకప్పుడు వాళ్ళు పళ్ళు వదిలే చాలా మంది అట్లా వదిలేస్తా ఉంటారు లేదా పిప్పి పళ్ళు సగం విరిగిపోయినా అరిగిపోయినా దాంతోనే అట్లా గడిపేస్తా ఉంటారు నెలలు సంవత్సరాలు గడుపుతారు అలా చేయడం మంచిది కాదండి సో ఇప్పుడేంటి ఆ విరిగిపోయిన స్థానంలోనో వదిలైపోయిన స్థానంలోనో చక్కగా మరుసటి రోజుకి అంతా ఫిక్స్డ్ దంతం పెట్టుకోగలిగితే ఎంత మంచి టెక్నాలజీ చెప్పండి అటువంటి టెక్నాలజీ ఈరోజు మీకు అందుబాటులోకి వచ్చింది అస్సలు అవసరం లేదు ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న పన్ను అయినా విరిగిపోయినా అరిగిపోయినా వదిలైనా ఎట్టుకున్న పని అయినా సరే అది ఒక పన్ను అయినా అన్ని పళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా చక్కగా ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ చిన్న స్క్రూలు లాంటివి ఫిక్స్ చేసుకుని ఎముకలో నుంచి ములిచినట్టుగా చక్కగా కృత్రిమ దంతాన్ని అమర్చుకోగలిగితే న్యాచురల్ గా కనిపిస్తుంది మూడో మనిషి గుర్తుపట్టలేరు మీరు కూడా న్యాచురల్ టూత్ ఉన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతారు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేని ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువే టెన్షన్ పడిన అవసరం లేదు మంగళవారం తీసారండి ఆరు ముంగల నాలుగు వేసారు దౌలకు అటు ఒకటి ఇటు ఒకటి వేసారు ఆరు పనులు పెట్టడానికి ఆరు 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 ఇంప్లాంట్ల మీద పదహారు పళ్ళు ఎలా పెడతారు సార్ సాధ్యం కదా కదా ఇప్పుడు మనం ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టాల్సి వస్తేనే రెండు పిల్లలు దగ్గర దగ్గరగా అనుకుంటాం అట్లాంటిది ఎక్కడో ఐదు కిలోమీటర్ల తర్వాత ఒక పిల్లర్ వేసి మీరు బ్రిడ్జ్ కట్టేయమంటే కట్టగలుగుతారా అలా సాధ్యం కాదు కదా సి నోట్లో తగినన్ని ఇంప్లాంట్స్ వేసుకోవడం తగినంత సపోర్ట్ ఉండడం అవసరం ఎందుకంటే చివరికి మీరు పళ్ళు పెట్టుకుంటుంది నమిలి తినడానికి ఏదో అని పళ్ళు ఉండడానికి కాదు కదా అలా అయితే వైద్యంలో చాలా ఇబ్బంది కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం పెట్టుకునే కృత్రిమ దంతాలు ఏదైనా సరే నమిలి తినడానికి ఉపయోగపడాలి నమిలి తినడానికి ఉపయోగ తగినన్ని కృత్రిమ దంతాలని పెట్టుకోవాలి ఏ కొన్ని వైపున ముందు మాత్రమే బాగుంటే చాలు లేదు చూడడానికి బాగున్నాయి కదా అది లోపల ఎట్లుంటే అట్లా ఉండి అట్లా కుదరదు సార్ సో చక్కగా మీరు ఒకసారి దానికి అనాలిసిస్ దానికి ఎక్స్పర్ స్పెషలిస్టులు ఉంటారండి ఇప్పుడు ఈ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి నోట్లో ఉదాహరణకి అన్ని అనుకోండి అన్ని పళ్ళు ఫిక్స్ చేయాలంటే ఎన్ని రకాల ఇంప్లాంట్స్ ఎన్ని రకాల ఇంప్లాంట్స్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ ఫిక్స్ చేసుకుంటే అవి కొంతకాలం ఫిక్స్డ్ గా ఉంటాయి నమిలి తినడానికి విలువది దాని మీద పడేటువంటి ఒత్తిడి అంటే లోతుంది అనేది శాస్త్రం లాగా చర్చ లాగా జరుగుతుంది సో ఇవి చేసిన తర్వాత ప్రాపర్ అనాలిసిస్ తో చికిత్స చేస్తారండి అంతేగాని ఇలాగా ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది ఓకే 
Right, sir. So, bridge technology and implant technology are the difference in the vision. Let's break through the TV9. Good morning. Welcome back to Lifeline. Sir, now, if you have a column, you can put an R implant on the R implant. Actually, you can see that you can't see the latest implant technology in the bridge technology. So, if you have a differentiation, you can't do it. Yes, it is. Good morning, sir. 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 Petadani bridging with anak orang ter. Implant technology ente asal pakar pal support awasan ledo, inkot inkot je ar sahasan le. Negeri ini ekadai te panu udip oin do. Aye mukalau pola ke chinas kru le ente dibigin cikoni dani payena panu beti koda ni implant anter. So ini tiki cahala wetia samandi. Ini cah, wakar wakar purto polis ti buat cahala. Kenga jepti implant technology itu polis te bridging with anak orang dey kono complicated gula. So worry awar sahasan ledo. Technology baga simplify ni jepti nala ente. So, now the latest technology, implants technology, is a big deal, so you can change the whole thing? Now, that's why we have to do this. We have to go to the doctor, 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 we have to go to the doctor. We have to go to the doctor, we have to go to the doctor, we have to go to the doctor, we have to go to the doctor. We have to go to the doctor, 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 and we have to go to the doctor, ट्रीटमेंट चेस को आलान टें आखरी इबंदी कोड़ा होंगे ये वन्टी मंच ट्रीटमेंट चेस को आलान टें लेकिन तो मंच ट्रीटमेंट चेस को आलने मनसलो खोरी का उन्ना पढ़ के कोड़ा खर्चो को रिंची इबंदी पढ़े परिस्थिति उन्होंने डॉक्टर दे रखे ली और ट्रीटमेंट अड़ी दे वो किरवेल रोपाइल खर्चो उतने Betty terawat ini lelai lopala jabu marinta mudri poten di kerjau marinta perih poten di. Anu valle parta dental tanah mupah thombe ini kluh. Ibu dental thombe ini kluh ini kluh nampu tuan ni. Anu perpisah jillah wajah tengah per anu perdesh lelai perpisah ke jillah ke andran lelai parta dental lundi. Telangana perpisah jillah ke andran lelai parta dental lundi. Hyderabad lelai parta dental semua mupah itu nai. Alagai Bangalore lelai parta itu parta dental klinik sone. Betul ni entil lelai kuda cashless treatment ni mikan dulu anu part lelai ochindi. कैस्ट्रेस ट्रीटमेंट वन्टे ये मिटी नी जो बोलो डबल उन्ना या ले दाने संबंधन ले कोण्टा चिकित्सा चाहिए रों चिकित्सा फीस नो मरी अलाती इसको उन्टा रो चिकित्सा का ये फीस उदाहरण है को डॉक्टर गार देख रहे हैं तो मुंडी चेपने टेने नो ये रवै वेल रोपायल कर्चे उतने ने डॉक्टर � ये बैंक उल्टा कंसी पंजे एडम वाला मैं मैं आधार कार्डो लाख पर आईडी प्रूफो लेदा बैंक स्टेटमेंट और लक्षण चिन्ह भी मैं सैलरी प्रूफो ये दो ओके टीस को लेदा अन्य टी कंटे चारा सुलभ हुआ है इन्दी मैं कि ये बैंक को संबंधित इन्चिन क्रेडिट कार्डो ना आ क्रेडिट कार्ड चुपिस्ते चालो वेंटने ट्रीटमेंट के ये रवैयल रुपए लो उतना नगा दानी ये निमित्त ने नल्लो नो पदिने नल्लो सलभ हो आये दालो प्रति नाना रेंडी वेला इधर नल रेंडी वेला इधर नल रेंडी वेला इधर नल जब पना ये निमित्त ने नल्लो पेजेस कुने आवकाश यानी पार्टर रेंटल कल पेस्ट में इधर चाला आरुदे ही ना आवकाश हम इन दिन कंटे जो भी लोग डबल उन्हें वो इन तमंडो अनुकूलना प्रकार का इरावेल रोपायल उन्हें आई पी ए ट्रीटमेंट नहीं क्या वालों वो कर रोपाय पेजी ही कुंडा प्रतिनाला रेंडवेल आये दंडल रेंडवेल आये दंडल पेजी इसको नहीं विदंगा चेस को गली की थे यावरे इना सरे मंच ट्रीटमेंट चेस को गलगुतारू � Double itu double juga belum unnah ya leh dah ane saman dan lekukan cik 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 inch kau cik kabati, bentane cik 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 inch kau cik, nanti na arah geng kau inch kau orang kani, tapi mana kau anak orang kani kerja salam mandi udio gas terun taro, wapar lus taro, cina cina wapar aljai sih orang lun taro, orang itu periti nela konto konto pages kau orang selapu, wakas hari kerja double pages orang sah dengkar, anu bila, poni nak matra me credit card orang dalna, nak credit card orang ini selut mana telekar, mean klu ya hari kaya na sere, me dekar credit card lekut me abai ko, me amma ko, leh te father ko, mother को वाइफ और हस्बैंड को ये वर्क करने इंक्लू क्रेडिट कार्ड उन्हें चाला नहीं ये बैंक के संबंध इंचने क्रेडिट कार्ड ना चाला सुलभंगा होते हैं क्रेडिट कार्ड लेकुन्ना पटकी कोड़ा मेरे उद्योग अस्तल ऐते पेसली पुंटे चाल 
ఆధార్ కార్డు లాంటిది ఏదైనా చిన్న డాక్యుమెంట్ ఉంటే చాలు ఒకటి రెండు రోజుల్లో వెంటనే శాంక్షన్ వస్తుంది మీకు మీరు చక్కగా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి ఇంటర్ ఏమండి ఇరవై వేల రూపాయలు ఇస్తున్నారు మాకు బ్యాంక్ నుంచి దానికి ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తారా ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ లేదు మీరు చివరికి పే చేయాల్సిన ఇరవై వేలే అంతకు మించి ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు దాన్నే ఎనిమిది నెలల సులభ వాయిదాల్లో చేస్తారు ఎంత ఈజీగా ఉండ చూడండి సో బ్యాంకులు అలాంటి సౌలభ్యాన్ని మనకు కల్పిస్తూ ఉన్నాయి సో ఎటువంటి డౌన్ పేమెంట్ లేదు ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎటువంటి వెంటనే మనం పే చేస్తే తప్ప ఇప్పటిదాకా జరిగింది ఏంటి మీరు డబ్బులు ఇస్తే మేము ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం అని అనేది మాత్రమే అంత వైద్యంలో తెలుసు ఏమంటే మీరు డబ్బులు పే చేయకపోయినా సరే మేము ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం వచ్చి కొద్ది కొద్దిగా పే చేసుకోండి అనేది పార్త రెంటల్లో మీకు ఇస్తున్నటువంటి సౌలభ్యంగా చెప్తా ఉన్నా రైట్ సార్ ఇప్పుడు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ లో పళ్ళు సగం విరిగిపోయి ఉంటే ఆ విరిగిపోయిన ఆ సగం పళ్ళు కొంచెం గట్టిగా ఉన్నాయి అనుకోండి అయినప్పటికీ వాటిని తీసేసి దాని ప్లేస్ లో కృత్రిమ దంతాలు అమర్చాల్సి ఉంటుందా చాలా మందికి ఉన్న డౌట్ ఏంటంటే గట్టిగా ఉన్న పళ్ళను తీస్తే వేరే అదర్ కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయేమో అని చాలా మంది తీర్చుకోకుండా వదిలేస్తూ ఉంటారు అనవసరంగా ఇప్పుడు పళ్ళు కొన్ని పగిలిపోతాయి అంటే మొహానికి దెబ్బలు తగిలినప్పుడు పళ్ళు విరిగిపోవడము అరిగిపోవడము లాంటివి ఉంటాయి అలా జరిగినప్పుడు మొత్తం పళ్ళు సాంతం పీకేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కడ వరకు విరిగిన పళ్ళు ఉందో దాన్ని మాత్రం సాధారణంగా బిల్డప్ చేసుకునే అవకాశం సి ఐడియల్ గా పళ్ళు అందంగా ఉండడం అన్నది కేవలం ఐదు శాతం మందికే ఉంటుంది అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు కదా పుట్టుకతో అందమైన పళ్ళు రావడం అన్నది కేవలం ఐదు శాతం మందికే ఉంటాయి మిగతా అందరికీ కూడా అండి ఏదో ఒక రకమైన చిరునవ్వులలో పళ్ళు అరిగిపోవడము విరిగిపోవడము రంగు మారిపోయి ఉండడము లేకపోతే వాళ్ళ ముఖానికి తగ్గట్టుగా సైజు షేప్ లేకపోవడము ఇట్లా రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి వీళ్ళకందరికీ కూడా డెంటిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే స్మైల్ డిజైనింగ్ విధానం ద్వారా అందమైన చిరునవ్వుని ఇస్తాడు సో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అందం అందమైన చిరునవ్వుని తీసుకోవడానికి కానీ లేదా అందమైన చిరునవ్వుని పొందడానికి తప్పనిసరిగా దంత వైద్యం చేయించుకోవాలి అలా చేయించుకుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది నిజంగా నవ్వినప్పుడు అందంగా కనిపిస్తారు ఎందుకంటే ఏదో దేవుడు ఇచ్చాడులే ఎత్తు పళ్ళు ఉంటే ఇంకా జీవితకాలం అంతా ఎత్తు పళ్ళుతో బాధపడాలి పళ్ళ మధ్య సందులు ఉంటే ఇంకా జీవితకాలం ఇంతేను అసలు మనకు దేవుడు నల్ల పళ్ళు ఇచ్చాడు వంకరబడిన పళ్ళు ఇచ్చాడు ఇంక ఇట్లే గడుపుదాము అనే రోజులు పోయినాయండి ఈరోజు చాలా సులభంగా చిన్న చిన్న చికిత్సలతో ఎత్తు పళ్ళను వంకర పళ్ళను రంగు మారిన పళ్ళను విరిగిపోయిన పళ్ళను అరిగిపోయిన పళ్ళను లేదా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న పళ్ళను యాక్సిడెంట్ అయ్యి దెబ్బ పళ్ళను చక్కగా న్యాచురల్ గా చూడడానికి అందంగా మీరు నవ్వేలాగా చేయగలిగిన సామర్థ్యం ఆధునిక దంత వైద్యానికి ఉంది వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమి లేదండి సో మరి కొంతమందిలోనే మౌత్ అల్సర్స్ అనేవి కంటిన్యూస్ గా అంటే రిపీటెడ్ గా వస్తూ ఉంటాయి సో అలా రిపీటెడ్ గా రావడానికి రీజన్స్ ఏమి ఉండొచ్చు ఒకవేళ దాన్ని అట్లానే నెగ్లెక్ట్ చేస్తే వేరే అదర్ కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయా నోట్లు అల్సర్స్ అనేవి రకరకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు మనం అంటే కొంతమంది వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల నోటిలో అల్సర్స్ రావచ్చు కొంతమంది పళ్ళు గుచ్చుకుపోతుండడము లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్ డెన్చర్ గుచ్చుకోవడము లేకపోతే రకరకాల పళ్ళు కూసుగా ఉండి అంటే అవి పళ్ళు కూడా అరుగుతూ ఉంటాయి కదా అంటే షార్ప్గా తయారవుతాయి అవి గుచ్చుకుపోవడము లేదా నమ్ముతున్నప్పుడు నాలుగు కొరికేయడము ఇట్లా రకరకాల సమస్యలతో నోట్లో అల్సర్స్ వస్తుంది ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి నోటి క్యాన్సర్ అనేది చాలా ప్రమాదకారి వంద మంది నోటి క్యాన్సర్తో చనిపోతూ ఉంటే దాంట్లో నలభై ఎనిమిది మంది నోటి క్యాన్ వంద మంది క్యాన్సర్తో చనిపోతూ ఉంటే నలభై ఎనిమిది మంది నోటి క్యాన్సర్తో చనిపోతున్నారు అంటే సుమారుగా యాభై శాతం మంది క్యాన్సర్తో చనిపోయే వాళ్ళలో యాభై శాతం మంది నోటి క్యాన్సర్తో చనిపోతున్నారు అంటే కారణాలు అనేకం ఉండొచ్చు మన అలవాట్లు కావచ్చు అంటే గుట్కా బీడీ సిగరెట్లు పాన్ పరాసాలు ఇవన్నీ తినడం అట్లాంటివి కావచ్చు లేదా షార్ప్గా ఉన్న టీత్ గుచ్చుకో కావచ్చు మరే మరే కారణం చేతైనా సరే నోట్లో అల్సర్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే వెంటనే డాక్టర్ని కలిసి చికిత్స చేయించుకోవాలి లేదా సలహాల సూచనలు తీసుకోవాలి నోట్లో గాయమైన నోట్లో పుండు వచ్చిన లోపల అల్సర్ లాంటిది కనిపించిన రెండు మూడు వారాలకు మించి గాయం మానకపోతే దాన్ని ఏదైనా సస్ క్యాన్సర్ ఉందేమో అని సస్పెక్ట్ చేయాలి సో వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని తగిన విధంగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయించాలి సో నోటి క్యాన్సర్ పట్ల ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తగా ఉండాలండి సో ఆషామాషీగా తీసుకునే వ్యవహారం కాదు చిగుల నుంచి రక్తం ఎందుకు కారుతుంది చిగుల నుంచి రక్తం కారడం అనేది అంత పెద్ద డిసీజా డెఫినెట్గా పెద్ద డిసీజే అండి పెద్ద డిసీజా చిన్న డిసీజా అని పక్కన పెడితే ఎక్కువ మంది సఫర్ అయ్యే డిసీజ్ అని మాత్రం చెప్పగలుగుతాను ప్రతి ముగ్గురులో ఒకరికి ఏవి ప్రతి మూడవ మనిషికి బ్రష్ చేస్తే చిగుల నుంచి రక్తం రావడం అనే సమయం సర్వసాధారణంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ బ్రష్ అంటే ఎప్పుడో
సో చిగురు నుంచి రక్తం రావడం అనేది తప్పనిసరిగా జబ్బుగా గుర్తించాల్సిందే అలాగే నోటి దుర్వాసనతో సఫర్ అయ్యేవాళ్ళు పళ్ళు మెల్లిమెల్లిగా కదులుతున్నాయని చెప్పేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ మధ్య కన్నా చూస్తున్నావా చిన్న వయసులోనే పళ్ళు కదిలిపోతున్నాయని చెప్తున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా డెఫినెట్గా నోట్లో జబ్బులు ఉన్నాయని గుర్తించాలా చికిత్స చేయించుకోవాలి చాలామంది చిగురు నుంచి రక్తం కారుతూ ఉంటే పేస్ట్ మారుస్తారు ఈ పేస్ట్ వద్దు ఖరీదైన పేస్ట్ వాడదాం అంటారు ఈ బ్రష్ వద్దు ఇంకా మంచి బ్రష్ వాడదాం ఆయిల్ పుల్లింగ్ చేద్దాం ఆయుర్వేద వాడదాం హోమియోపతి వాడదాం ఇంకోటి చేద్దాం ఆ బెరడ్ తిందాం ఆకులు తిందాం ఇట్లా చెప్పి రకరకాలుగా చేస్తాం ఇవి ఏవి పని చేయండి తప్పనిసరిగా చిగురు నుంచి రక్తం వస్తూ ఉంటే తప్పనిసరిగా చికిత్స చేయించుకోవడం ఒకటే మార్గము అలాగే నోటి దుర్వాసనను పూర్తిగా పోగొట్ట వస్తు చికిత్స ద్వారా అలాగే పళ్ళు మెల్లిమెల్లిగా కదులు కదులుతూ ఉంటే వాటిని దృఢంగా చేసే అవకాశం ఈరోజు ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఉంది సో చికిత్స చేయించుకోవడం మంచి మార్గంగా అనుకోండి ఓకే రైట్ థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ ఆధునిక దంత వైద్యంపై అవగాహన కల్పించినందుకు